உங்கள் சத்யாவின் குழு குழு ஏசி ஆஃபரில் ரூபாய் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் மட்டும் கொடுத்து ஒரு டன் ஹிட்டாச்சி இன்வெர்டர் ஏசியை வாங்கி செல்லுங்கள் கலைக்கல் சினிமா நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கான தமிழ் சினிமா நியூஸ் அப்டேட் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா துப்பரிவாதன் படத்துக்கு அப்புறம் மிஸ்கின் அவர்கள் யாரை வச்சு படம் இயக்க போறாரு அப்படின்னா சாந்தனு பாக்கியராஜ் அவர்களை வச்சு தான் படம் பண்ண போறாரு மேலும் அந்த படத்துல யாரு டிஓபி பண்ண போறாங்க அப்படின்னா பி சி ஸ்ரீராம் அவர்கள் டிஓபி பண்ண போறாரு பி சி ஸ்ரீராம் அவர்கள் வந்துட்டு அவ்வளவு சீக்கிரம் ஒரு படத்துல கமிட் ஆக மாட்டாரு சோ மிஸ்கின் கூட ஒர்க் பண்ணக்கூடிய முதல் படம் அதே மாதிரி சாந்தனு பாக்கியராஜ் அவர்கள் வந்துட்டு மிஸ்கின் கூட ஒர்க் பண்ணக்கூடிய முதல் படம் சாந்தனு பாக்கியராஜும் பி சி ஸ்ரீராம் அவர்களும் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய முதல் படம் இதுவே வந்துட்டு மிகப்பெரிய ஒரு பிளஸ் தான் அமைஞ்சிருக்கு அந்த படத்துக்கு மேலும் அந்த படத்தை எந்த ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி தயாரிக்க போகுது அப்படின்னா லிப்ரா ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி தான் இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறாங்க மேலும் இந்த படத்தினுடைய கதைப்படி பார்க்கும்போது இந்த படத்துக்கு ரெண்டு ஹீரோயின்ஸ் தேவைப்படுறாங்களா ஸோ முதல் ஹீரோயினா யாரை புக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நித்யா மேனன் அவர்களை புக் பண்ணியிருக்காங்க மெர்சல் படத்துக்கு அப்புறம் நித்யா மேனன் இந்த படத்தில் தான் கமிட் ஆயிருக்காங்க தமிழ் ஃபிலிம்ல இன்னொரு ஹீரோயினா யார்கிட்ட பேசினாங்க அப்படின்னா சாய் பல்லவி அவர்கள்ட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் போது அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா சாந்தனு பாக்கியராஜ் கூட நான் நடிக்க மாட்டேன் சொல்லப்பட்டிருக்கு <laughs> அப்படின்னா <laughs> வெளி <laughs> ஒவ்வொரு நாளும் தளபதி அவருடைய கியூட்டான பிக்சர்ஸ் எல்லாம் வெளி வந்துட்டு இருக்கு அதே மாதிரி அவருடைய ஃபேன்ஸ் எல்லாம் சந்திக்க கூடிய ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல சந்திக்க கூடிய ஃபேன்ஸ் கூட எல்லாம் அப்படி கீ கட்டற மாதிரி எல்லாம் சீல்ஸ் எல்லாம் வெளி வந்துட்டு இருக்கு மேலும் இந்த படத்தை பத்தி சர்ச்சைக்குரிய விஷயம் பேசப்பட்டது என்ன அப்படின்னா சோ தடையை மீறி ஷூட்டிங் நடத்திட்டாங்க எப்படி தளபதி சிக்ஸ்டி டூ படத்துக்கு மட்டும் நீங்க ஸ்பெஷல் பெர்மிஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு தயாரிப்பாளர்களும் தங்களுடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்திட்டு இருந்தாங்க சோ அது இப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அமர்ந்திருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் மேலும் வந்துட்டு இந்த படத்தினுடைய ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு டைரக்டா விஜய் ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே போய் பயங்கர கூட்டமா போய் ஆரவாரம் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க எப்படியாவது நாங்க தளபதியை பார்த்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சோ கூட்டம் அதிகமா இருக்கிற காரணத்தினால் தளபதி வரமாட்டாரு சோ எல்லாரும் கிளம்பி போங்க அப்படின்னு ரசிகர்கிட்ட சொல்லும் போது எல்லாருமே பயங்கர சோகம் ஆயிட்டாங்க ஆனா அதையும் மீறி நடந்த ஒரு ஷாக்கிங் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த கூட்டத்திலையும் தன்னுடைய ரசிகர்களை பார்க்க தளபதி விஜய் அவர்கள் வெளியே வந்து அவங்க எல்லாத்தையும் கலந்து ஜாலியா பேசியிருக்காராம் இந்த வீடியோ பத்தி உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க தெரிவிக்கணும்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ் உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் மேலும் தமிழ் சினிமால நடக்க இருக்கும் சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் தமிழ் சினிமா நியூஸ் அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா கலக்கல்